Ano ka nagiging mukha ng habag at awa ng Diyos sa iyong kapwa? Magandang magandang araw ng Biyernes Kapanalig. Dakilain natin ang Panginoon sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makibahagi sa Kanyang misyon. Sa panahong ito ng pandemya, malaking hamon sa atin bilang mga Kristiyano na maging buhay na saksi ng pananatili ng Diyos sa kasalukuyang mundo. Oo, we are all in this together. Kaya kinakailangan nating harapin ang pagsubok ng may pagkakaisa at tunay na malasakit sa ating kapwa, lalo na sa lubos na nahihirapan at nawawala ng pag-asang mabuhay. Maging mukha nawa tayo ng habag at awa ng Diyos sa bawat isa. Ito pong muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng paghirang sa labindalawang apostol sa mabuting balita ngayon. Umakyat si Jesus sa burol at tinawag ang mga gusto niya at dumapit sila sa kanya. Sa gayon niya hinirang ang labindalawa na tinawag din niyang mga apostol upang makasama niya at maipadala sila para mangaral at magkaroon ng kapangyarihan upang palayasin ang mga demonyo. Kaya itinalaga niya ang labindalawa at tinawag na Pedro si Simon at si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan at tinawag niya silang Boanerges. Nang ibig sabihin, sinaparing kulog, at saka si Andres, at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaime ang anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Cananeo, at si Judas Iscariote, na magkakanulo sa kanya. Narinig natin ang pagdawag ni Jesus ng labindang apostol upang maging kasama niya. Subuing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Sa madaling salita, gagawin ng mga apostol ang misyong ginagawa ni Jesus. Masasabing may malapit na ugnayan kay Jesus ang mga apostol, kaya't naunawaan nila ang kanyang mga turo. Marahil, lupos silang naaakit sa karisma ng Panginoon, kung kaya agad silang tumugon sa kanyang tawag, na sumunod sa kanya. Iniwan ng kanilang trabaho, mga ari-arian, pamilya, upang tumugon sa tawag ng misyon. Mga kapanalig, bilang mga binyagang kristyano, kinatawagan din tayong makibahagi sa misyon ng Panginoong Yesus na ipalaganap ang kanyang paghahari sa kasalukuyang mundo. Ang ating pagsisikap na tumugon sa tawag na mahalin siya na higit sa lahat, at ang kapwa gaya ng sarili, ang pinakamahalagang utos na iniwan niya sa atin. Ngayong may pinagdadaanan tayong pandemya, kung saan maraming tao ang nangangailangan ng tulong, paano tayo nagiging mukha at habag at awa ng Diyos sa ating kapwa? Ang pag-abot natin ng tulong sa manidiit o malalaking paraan man, ang pag-aalay ng panalangin sa mga taong higit na naapektuhan ng pandemya at mga kalamidad, ang kahandaang makinig sa hinaing ng mga taong nawawala ng pag-asa, ang ilan lamang konkretong paraan ng pagpaparamdam na buhay ang Diyos at kumikil siya sa pamagitan natin. Ano ba ng ating kalagayan sa buhay, maaari tayong maging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang karian sa kasalukuyang mundo sa pamamagitan ng pagsabuhay natin ng pinakamahalagang utos na mahalin siya ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili. Paano ba tayo tumutugon sa pang-araw-araw nating buhay? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. 
At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video nito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na masugid na sumusubaybay ng programang ito, maraming maraming salamat po. Asahan po ninyo na aming patuloy na pagdarasal ang mga kahilingang ipinapaabot ninyo sa amin. Harinawang pagpalain ng Diyos ang bagong taon sa ating buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos ating panghawakan ng buong taon natin magabayan at mabasbasan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lawrence Ruiz, pray for us. Saint Pedro Colomson, pray for us.